आउज़बिल्लाजीम बिसमीम् अल्लाम यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी दिस इज़ द बुक ऑफ ग्रेट सिक्स विच नेम थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फुल एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर टू द रेंसम ऑफ रेड चीफ रेंसम का मतलब है तवान देकर आज़ाद कराना रेंसम ऑफ रेड चीफ की एक्सरसाइज में क्या कुछ शामिल है फर्स्ट ऑफ ऑल है कम्प्रियशन कम्प्रियशन के बाद है वर्किंग विद वर्ड्स ये भी सॉल्व करेंगे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है इसको भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ नेक्स्ट पेज पे है कंपाउंड सेंटेंसेस इसे भी सॉल्व करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड कंपोजिशन एक्सरसाइज लास्ट तक सॉल्व है वीडियो आखिर तक देखिएगा आपके हर क्वेश्चन का सवाल आपको इस ही वीडियो में मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं कंप्रियशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए है विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द स्टोरी सेट इन आंसर लिखे इसका द स्टोरी इज सेट इन द स्टेट ऑफ अलबामा इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द टू मैन डिसाइड टू किडनेप सम वन द टू मैन डिसाइड टू किडनेप सम वन बिकॉज दे वॉन्टेड टू थाउजेंड टू थाउजेंड डॉलर टू बाई सम लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनेपर have picked a difficult victim c question hai what is the first sign we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim the first sign that the kidnappers have picked a difficult victim is that he throws a rock at bill's head d question hai what do we learn about Ebenezer Dorset we learn that Ebenezer Dorset is a prominent citizen knows for his wealth which he made from lending mortgages and making for closer what other crimes have sam and bill committed आंसर लिखे इसका इन द गिवन स्टोरी द ऑथर हैज नॉट मैंशन एनी अदर क्राइम सैम एंड बिल हैव कमिटेड अपार्ट फ्रॉम किडनेपिंग जॉनी डॉर्सेट हाउ एवर इट सीम दे वर नॉट प्रोफेशनल क्रिमिनल एज दे सरेंडर क्वाइट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू वी लर्न जॉनी डॉर्सेट We learn about Johnny Dorset that number one hai he was a naughty boy he was super active he liked camping he talked too much he was 10 year old he has red hair next question g question hai what game did johnny play johnny played a game in which he imagined he was a red indian next question hai why did bill try to release johnny before they had a ransom bill tried t r i e d tried to release johnny before they had the ransom because the boy driven him crazy how did sam and bill get johnny to go home sam and bill got johnny to go home by telling him that they were going to play with a new toy to his father had bought him नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बिल से दैट ही वुड गेट टू इन टेन मिनट इज दैट पॉसिबल वट डज ही मीन आंसर लिखे इसका बिल सेट दैट ही वुड बी ओवर द कैनेडियम बॉर्डर इन टेन मिनट विच हैज नॉट पॉसिबल ही मीन दैट ही वुड बी गोइंग एज फॉर एज पॉसिबल ही गेट अवे फ्रॉम जर्नी के क्वेश्चन लिखे दीज क्वेश्चन आर मोर चैलेंजिंग डिस्कस दम फर्स्ट वट इफेक्ट डिड जर्नी हैव ऑन द टू मैन Johnny put a great effect on the two men by exhausting and frightening them. Which characters do you feel sympathy for? Why? I feel great sympathy for Bill and Sam. They are poor. They are forced by the circumstances to kidnap the boy for money. They are mistreated by Johnny. They at the end have to pay the money to get rid of the ferocious pirate. Next question hai answer the following question with reference to context. A hai at last I fell into a trouble sleep and dream that I had been kidnapped and changed to a tree by a ferocious pirate. Sam is dreaming about Johnny. Next question hai why is his sleep troubled? He has kidnapped Johnny but the kidnap is not going according to plan. Iska third question hai why is this a strange dream for this character to be having? Sam is a kidnapper not the victim but in his dream the roles have been reversed. He hai I think Mr. Dorset is generous for making us such an offer. First question hai iska who is the speaker and to whom are the words addressed? Bill to Sam. Who is Mr. Dorset and what 
इज हिज ऑफर आंसर लिखें इसका जॉनीज फादर ही इज ऑफरिंग टू टेक जॉनी बैक इफ द किडनेपर पे हिम लास्ट क्वेश्चन है इसका वाई इज दिस ऑफर अनयूजल इन दिस सिचुएशन इट इज यूजली द अदर वे राउंड द रेमसम इज पेड टू द किडनेपर नॉट बाय दैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे है वर्किंग विद वर्ड्स यानी लफ्जों के साथ काम करना फाइन टू और मोर मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज योर डिक्शनरी हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमने डिक्शनरी से ढूंढ के उनकी मीनिंग लिखने हैं लेकिन मीनिंग टू और टू से ज्यादा होने चाहिए फर्स्ट वर्ड है रेटल मैं ऑलरेडी इनके नोट बना चुकी हूँ आप ये नोट कर लीजिएगा रेटल मीन्स साउंड वाइब्रेट जेंगल स्कैन हेड स्किन होम हाउस रेजिडेंस एबॉर्ड ग्लांस लुक ग्लेम पीक फेमस टॉप मेजर इम्पॉर्टेंट स्टोर सप्लाई स्टॉक पाइल कोर्स विश फॉर हम मिस फॉर्चून नेक्स्ट वर्ड है नॉइस साउंड डिन मोमेंट सेकेंड मिनट शॉर्ट टाइम या इंस्टेंट टू क्वेश्चन है लुक एट दी सेंटेंसेज फ्रॉम द पैसेज एंड चेंज दैम इन टू स्टैंडर्ड इंग्लिश यहाँ पे हमें फोर सेंटेंस दिए गए हैं बिल एंड मी हैड अबाउट सिक्स हंड्रेड डॉलर मी की जगह आपने लिखना है आई मी को हटा के आपने लिखना है आई नेक्स्ट है आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स रोड की जगह आपने लिखना है रिटर्न एंट इज ऑफन सैम इजेंट लिखना है एंट की जगह इजेंट सेंट एंट यहाँ भी एंट की जगह आपने लिखना है इजेंट यहाँ समझना है तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ यहाँ से नोट कर लीजिएगा मी की जगह आई रोड की जगह रोड की जगह लिखना है राइट एंड एंट इजेंट एंट इजेंट ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज इन वर्ड को हमने सेंटेंसेज में यूज करना है इनके मैं नोट बना चुकी हूँ आप भी नोट कर लीजिएगा फर्स्ट वर्ड है ट्रेचरी इसका सेंटेंस बनाए सीनिंग स्टेट डिग्रेट्स इज एन अनफोर्गिवेबल एक्ट ऑफ ट्रेचरी नेक्स्ट वर्ड है फिरोशियस द फिरोशियस पेंथर इज टेजिंग अरेबिट नेक्स्ट वर्ड है प्रपोजिशन मेकिंग इजी मनी हैज ऑलवेज बीन एन अट्रेक्टिव प्रपोजिशन सरेप्टिशियसली अली सरेप्टिशियसली हैड अ लुक इन आंसर बुक टूड बाई यू यूर फ्रेंड स्टूड बाई यू इन ट्रेबल्स गेट ऑन माई नर्व द सेंट ऑफ द येल्पिंग पपी वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व लाइक अलीच ही इज डिंगिंग टू हिज फादर चेस्ट लाइक अलीच पैच्ड अप दे हैव पैच्ड अप देयर डिफरेंस नेक्स्ट वर्ड है टेक इट ऑफ योर हैंड्स आई विल टेक दिस वर्क ऑफ योर हैंड्स इफ यू प्रोमिस टू पे मी पंक्चुएशन मार्क्स इन दिस पैसेज हैव बीन रिप्लेस्ड विद स्टार बट इन द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क विद आउट लुकिंग एट द स्टोरी स्टोरी में भी ये पीछे पैराग्राफ मौजूद है लेकिन आपने पहले खुद हल करना है उसके बाद आपने फिर अगर आपको जरूरत है तो पीछे से मैचिंग कर सकते हैं जहाँ जहाँ स्टार लगे हैं वहाँ पे अगर कॉमी की जरूरत है तो कॉमन लगाएं और जहाँ फुल स्टॉप की जरूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाएं वेन आई गोट टू द केव आई फाउंड बिल बैक अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट यहाँ कॉमन लगाए ब्रीथिंग हार्ड कॉमन लगाए एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग कोकोनट यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं साथ में कॉमा भी लगाएं आगे है ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माय बैक कॉमा लगाएं एक्सप्लेन बिल कॉमा लगाएं और स्टार्ट में यहाँ पर भी कॉमा लगाएं एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट कॉमा लगाएं एंड आई हिट हिम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं ये बॉय के साथ भी यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं टी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी जबान के बारे में सीखना ये आपने खुद पढ़ लेना है यहाँ आपको समझाया गया है कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है और प्रेडिकेट क्या है आगे जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है आइए सॉल्व करते हैं जॉनी सब्जेक्ट है बाकी सेंटेंस प्लेड विद हिज टॉयज इसमें सब्जेक्ट जो है वो जॉनी है टॉयज से खेल रहा है बाकी सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है द मैन सब्जेक्ट है अराइव एट द लिटल के प्रेडिकेट है बिल्स लेग सब्जेक्ट है बाकी सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है इसको भी आप अच्छे से पढ़ने इसी से रिलेटेड है आगे जो क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर एक्सरसाइज बुक पुटिंग अ बॉक्स और ब्रैकेट राउंड द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के गिर्द आपने ब्रैकेट लगाना है एंड अलाइन अंडर द प्रेडिकेट और जहाँ प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है एक एग्जांपल हमें बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है द कैट ड्रंक द मिल्क कैट क्या है सब्जेक्ट है और बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट है प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को ब्रैकेट में लाना है बिल रोज स्लोली रोज स्लोली प्रेडिकेट है से अंडरलाइन करें और बिल को ब्रैकेट में रखें ये सब्जेक्ट है बी गुड जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सब्जेक्ट है वही स्टार्ट में आए सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है सब्जेक्ट जॉनी ब्रैकेट में रखें प्रेडिकेट बी गुड को अंडरलाइन करें नाव आई वॉन्ट यू टू गो होम अब यहाँ आप ध्यान रखें 
कि इन दोनों इस सारे सेंटेंस में प्रेडिकेट कहाँ पर मौजूद है और सब्जेक्ट कहाँ है सब्जेक्ट बीच में है इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि किसी सेंटेंस के स्टार्ट में या लास्ट में सब्जेक्ट आए सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है सब्जेक्ट आई है इसको ब्रैकेट में रखें बाकी नाव को भी अंडरलाइन करें और बाकी सेंटेंस को भी अंडरलाइन करें टेस्ट डू इट ये सारा प्रेडिकेट है इसको अंडरलाइन करें आगे ई है नो नोबडी सब्जेक्ट है गॉट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइस ये सारा सेंटेंस प्रिडिकेट है अंडरलाइन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए एड सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग सो दैट दे बिकम कंप्लीट सेंटेंसेस आपने खुद से यहाँ पे सुटेबल सब्जेक्ट ऐड करने हैं यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हुए हैं ए है डैश एम्बल डाउन द रोड द मैन एट द एंड ऑफ द डे डैश में आप लिखें अली नेक्स्ट है इन द लार्ज मैंशन लाइज डैश द रिच मैन नेक्स्ट में लिखे वेन दाइव जॉन लुकड स्टोनिस्ट ई में है डैश केज द कैट्स चिल्ड्रन द चिल्ड्रन चेज द कैट्स डैश क्लीन अप द मैस माई सिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए कंपाउंड सेंटेंसेज कंपाउंड सेंटेंसेज इज अंटेंस दैट कंटी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजिंग कंजेक्शन लेट दिस कंपाउंड सेंटेंसेज इन टू सिंपल सेंटेंसेज हमें ये जो सेंटेंस दिए गए हैं हमने इनको सिंपल सेंटेंसेज में तकसीम करना है यू मीन नीड टू एड सम वर्ड्स की मैं नोट बना चुकी हूँ वहीं आपसे शेयर करती हूँ जॉनी लाइक्स टॉकिंग एंड ईटिंग आप लिखें जॉनी लाइक्स टॉकिंग ये एक सेंटेंस हो गया जॉनी लाइक ईटिंग आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ मैं नोट भी बना चुकी हूँ जॉनी लाइक्स टॉकिंग जॉनी लाइक्स ईटिंग नेक्स्ट सेंटेंस क्या है नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन किडनेप जॉनी बट दे विश दे हैड नॉट आपने दो सेंटेंस इसके कैसे बनाने हैं द मैन किडनेप जॉनी दे विश दे हैड नॉट दो सेंटेंस बन गए इसके भी दे स्लेप इन अ केव बिकॉज इट वॉज वार्म एंड ड्राई दे स्लेप इन अ केव बिकॉज इट वॉज वार्म दे स्लेप इन अ केव बिकॉज इट वॉज ड्राई नेक्स्ट पेज पे आ जाए बी है ज्वाइन दिस कंपाउंड सेंटेंसेज विद सुटेबल कंजक्शन यहाँ पे आपने कंजक्शन लगाने हैं जॉनीज फादर रोट अ लेटर जॉनीज फादर पोस्टेड अ लेटर आप लिखें जॉनीज फादर रोट अ लेटर एंड एंड क्या है कंजक्शन है पोस्टेड इट जॉनी टॉक्ट अलॉट ही वॉज एक्साइटेड जॉनीज टॉक्ट अलॉट बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड द मैन कुकड सम फूड द मैन एट सम फूड कंजक्शन यूज करके नया सेंटेंस बनाना है द मैन कुकड सम फूड एंड एट इट रीड दीज सेंटेंसेज एंड राइट फॉर ऑफ यूर ऑन इन सेंटेंसेज को रीड करने इफ यू टच द हॉट स्टोव यू विल बर्न यूर हैंड ही मस्ट टेक ऑफ हिस कोट इफ ही गेट्स हॉट इफ सम वन डज समथिंग नाइस फॉर एस वी शुड से थैंक यू वेन आई एम ओल्ड आई एम गोइंग टू लिव इन द सिटी इसी तरह के आपने चार सेंटेंसेस खुद बनाने हैं इसके भी मैं नोट बना चुकी हूँ आप भी नोट कर लीजिएगा इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम सेकेंड सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस बनाए शी विल बी लेट फॉर वर्क इफ शी मिस दिस द बस थर्ड सेंटेंस बनाए इफ इट रेन वी शुड टेक एन अम्ब्रेला लास्ट सेंटेंस है वेन द सन सेट द स्टार स्टार्ट टू अपियर इन द स्काई ई है कंपोजिशन बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में स्टडी के मुतालिक क्वेश्चन कर सकते हैं आपको आंसर दिया जाएगा लास्ट क्वेश्चन है कम्पोजिशन इमेजिन यू आर जोनी डॉर से ट्राइट ए पैराग्राफ अबाउट वट है एंड फ्रेजेस फ्राम द पैसेज इफ यू विश इसके मैं नोट बना चुकी हूँ आइए आपसे शेयर करूँगी अभी नोट कर लीजिएगा एज जोनी डोरसेट आई फाउंड माई सेल्फ एम्बैकिंग ऑन एन अनफरगेटेबल एडवेंचर दैट टुक मी थ्रू अ टर्न गन टू अ रोलर कोस्टर राइट ऑफ इमोशन लाइक अ लॉन एक्सप्लोर इन एन अनचार्टेड लैंड आई वेंचर इन टू the dense forest where the towering trees embarrassed me with their long branches sunlight shine casting dancing shadows on the forest floor as if nature itself whispered secrets only i could come prient comprehend in that magical moment i realized that life is not just about reaching our destination it's about the incredible experiences we gather 
along the way by embracing the unknown like a brave bird soaring through the sky with strong spirit i continued my journey excited for whatever wonder lay ahead the ransom of red chief ki tamam tar exercise solve ho gayi hai isse aage next next video mein inshallah the old brown horse ki exercise solve karenge tab tak ke liye allah hafiz